Asante sana our son Sanita Bwana asifiwe Warembo wa Dokas Bwana asifiwe Eh mnatambasamu sana leo Na mulio mulioka kabisa Eh na meno iko safi kabisa Hata bwana wenyu mbinguni anafurahia na tuketi chini Sanita Transoia County Alan Chesang our women representative Lydian Sioi member of parliament of Kiminini Molis Kaka members of the county assembly and national and county government officers who are present together with the security team, member of our association of Pentecostal and Evangelical Chakraji of Kenya, while a director Akohapa Bishop Hardison, Bishop Dr. Walubengo, Wapefa ambao ni host wetu huku. Mabishops na pastors na wachugaji wote ambao wamekuja. Viongozi wote na watu wetu wa transoia. Bwana asifiwe. Na furai sana kuwa katika hii area ya cherengani. Nidiambiwa ni kuje na uyu kijana wetu. Na nimesikia vile mmemuambia timuna mumis. He, njini kina mama, he? Muna mis mutoto wenu. Na mimi je. Ni vizuri mama kazi yake ni kumtunza mtoto wake na watoto wake wote. Na nikisimama hapa hata mimi niko na mtoto nyumbani ambaye anaitwa DP Deputy President Regathi Gashagwa Na amenituma na salamu nije niwasalimie nyinyi wote Na nikiwa mama yenu hata yeye ni baba yenu Na nyakati na wakati wa mungu ukifika ni tamureta hapa. Niseme ni nafurahiwa sana kuwaona. Wengi wanajiuliza kuna ajagani huyu mama pastor Dokas kuzunguka hii dunia akiita kina mama wajane. Kwa sababu ofisi yangu inasimamia maswala ya wajane, wa, wa, wa watoto ya tima, watu wale mavu, na pia wale watoto wetu wamekunywa pombe na bangi na nini hao ni watoto wangu. Na wao wote ni kwa jumulisha pamoja na sema mimi ndiyo mama yao. Na nikasema nitawatetea na nitakuwa sauti yao. Kwa sababu saa ingine, munaweza kuwa huko tu mukika kwa cherangani hills wengine wako pande ingine. Nimeenda migori, nimeenda kisi, nimeenda nyeri, nimeenda laikipia. Na nitaendelea kwenda nikikutana na wajane. Sababu ninafanya hii kazi ambao watu wapendi sana. Mimi nikiwa mtoto baba yangu aliaga dunia. Na mama yangu akaachwa akiwa mjane akiwa na watoto nane, wavulana wanne na wasichana wanne. Na watu wengi hawajui ya kwanza ya kwamba mama akipoteza wanawake 
saingine anapatwa na kicha ajui aende mbele aende nyuma ajui asimame aketi ajui, ajui ni nani anaweza tegemea na ajui ni nani rafiki na ni nani adui kwa hivyo mama kwa miezi sita sisi hatuku muona tuliachwa sisi peke yetu na kwa sababu tulikuwa wachanga tuligoja mpaka mama akarudi miezi sita after baba alikuwa ameaga na tukajua alikuwa hospitali kwa miezi sita hakuna mtu alienda kumwangalia alikuwa ajijui Ali, akija akakuta hata shida zimezidi kwa sababu ile shamba ya baba alikuwa ametupatia ilikuwa imeuzwa na tumetoka huko tumeenda kukaa kwa nyanya wa mama na tukikaa huko dugu za baba hawakuwa wanatupenda walikuwa wanataka tufukuzwe kwa sababu hao wanaume wanne wangeridhi mali ya nyanya wetu na kwa hivyo mama alipoingia tu tukafukuzwa kutoka kwa nyumba tukaambiwa tukae kwa juba cha kuku kilikuwa hapo nje na nyumba cha kuku wale wanajua zile funza zilitukula hapo na kwa sababu kulikuwa na baridi sana mmoja wa mtoto msichana dada yangu akakufa na ndugu akiwa hapo ndugu wa mama wakatoaambia tutakufa hivyo na tutazikwa namna hiyo lakini Mungu ni nani si mnaniona hapa hakuna mwingine alikufa ni huyo tu mama akatutoa huko kwa mama kwa shosho wetu wa, wa kwao akatupeleka ghetto ya thika inaitwa Kiandutu. Kwa hivyo mimi nimelelewa katika kijiji au ghetto kitongoji huko thika inaitwa Kiandutu. Kwa hivyo kuna Mungu mbinguni ambaye anaweza badilishia mtu maisha yake. Anamtoa mavumbini, anamuinua, anamweka kula na wakubwa. Mungu wako nitoa tu mavumbini akaninua amenifanya mkubwa Sababu hiyo ndio unajua kama ni mambo ya kawaida na hiwe vile watu binadamu wanapanga Mimi singekuwa hapa Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni ndio mnaona nikizunguka nikiangalia na, ku, uh, na, na kuchangia mambo ambaye yatanufaisha mama mjane yatima wale wako na ulemavu na pia yule mtoto ambaye tumesahau ameenda kwa huko mijini na hana mtetezi na hana msaidizi Nisema mimi nikiangalia nyinyi mnaonekana mko safi sana. Eh? Mungu bwana wenu ameinua nyinyi na kuwapatia glory ambaye wengine hawana. Hata ni vile tu mnasema nyinyi ni wajane hakuna mtu anaweza jua. Kwa sababu aibu ya mujane ni Mungu mwenyewe anaifunika. Sisi tukiendelea hivyo mama hakuwa namna hakuwa na ajira. Kwa hivyo wakati kafika hatukuwa na nguo. Tukaingia kwa kwa sanduku baba alikuwa ameacha mtu akajikulia shati shati moja rishati la baba tulikuwa tunalivaa kutoka Jumatatu mpaka Jumapili 
Na kwa sababu kwa wakati huo tulikuwa tunajitafutia vile tutapata wengine waende shule. Mimi nikiwa miaka saba nilikuwa kijakazi uko geshagi uko moranga nilikuwa nafanya kazi ya nyumbani kwa nyumba ya watu ilikuwa wengi sana nilikuwa naamuka mapema na nimevaa shati langu na kwa wakati huo sijui sisi kina mama walikuwa namna gani nikifanya kazi huko hawaku atatukubalia kula huko unafanya kazi kutoka asubuhi Unakuja jioni usiku ukimaliza unakuta hata kwenu hakuna chakula. Na hilo shati unakaa nayo kutoka <laughs> Jumatatu mpaka Jumapili. Wangi ambao wako hapa watakwambia ukivaa nguo hiyo rinda moja kutoka <laughs> kutoka January mpaka December na, na Monday to Sunday kuna wadudu ambao wanakaa huko ndani wanaitwa chawa nimewaona na wako aina mbili wale wanajua kuna yule mweusi huyo ni unaokutamkuta kwa nywele kwa nguo <laughs> kuna ni mweupe alafu yako na kadota hapo keusi Na kika hapo kwa nguo anataga mayai mingi sana. They are white. Hmm. Ile moto yo edu tu inywe. Si munazijua funza. <laughs> Izo zilikuwa zimetukura hii miguu. Mbamka mama anatuonea huruma anaenda kwa village market hapo anakuja na gris anatuweka ndio hata angalau tuweze kulala na wale wanajua mambo ya chawa zikiwa hivyo ukucha uwezi kuiua kwa hivyo tulikuwa unagoja kukiwa na na giza kidogo unaenda nyuma <laughs> nyuma ya, ya nyumba unaitoa na kukunja kidogo na uta, unatumia meno <laughs> Kumbe mnajua <laughs> Kwa hivyo watu wakituona sisi tukizunguka na tukijaribu kuboresha maisha ya mjane kuna safari tumetoka na kuna mahali tunaenda na Mungu akitubariki na akitufikisha pale tumefika kazi yangu ni kuja kuwakumbusha na kuwapatia mtisha na nguvu ya kumwambia kuna kesho ndani ya Mungu Nimekuwa nikiongea na marafiki wangu hapa wanasiasa nikawaambia tukija saa ile tunaongea na mama mjane mama mjane ako na vidonda mingi sana na kuna mambo unaweza sema umletee uchungu mingi kuliko ile alikuwa nayo hata unaweza mpatia pesa na isim, isimpatie raha lakini kumujulia hali kumpenda kumuongelesha na kumpatia upendo hiyo ni kitu ambao watu wamesahau na ukifikiria hawa mama kutoka mzee aende anakuwa na kiangalia akifikiria saa ingine anaweza rudi mama yangu alikufa tu aliaga tu miaka mbili iliyopita 
akiwa ite seven years. Na mungu alikuwa membariki. Hata haku fariki akiwa hapa, alifariki akiwa Amerika. Alikuwa ameenda ku, kutembea. Kuna mungu ambaye anaweza kuinua mjane. Kwa hivyo mkika hapo, mjue mungu anaweza badirisha maisha yenu na watoto wenu. Siku moja tu anaipindua. Na ukiangalia unajiuliza kama ni wewe yule. Wengi wanajiuliza watoto wanyu wataenda shule na mnagani. Sisi mama haku na, na pesa ya kutupereka shule. Na tulikuwa tunalipa shiringi shirini. Na kila mula tukienda. Hakuna siku. Hatu kutumwa nyumbani. Tulikuwa tunagoja. Tukiona kulikuwa karatasi zilikuwa zimeandikwa. Namba. Ukiona tu mwalimu akiingia na we unatoka. Kwa sababu najua ni kweli utaenda. Lakini. Mungu ni nani? Tulisoma primare tukamaliza Mungu akatusaidia tukapita vizuri nikaenda alliance atakuwa na pesa Mungu atakaniripia nikatoka alliance nikaenda high school St Francis Mungu akalipa Nikatoka, nikaenda Kenyatta University, nikamaliza. Mungu akanipatia kazi kwa bank, nikaritaya, na sasa ndiyo mimi hapa. Mambo ya mama mjane, ni kujijua, sema ni kujijua. Na kujua mungu wako. Hayo tu mawili yatakupeleka mbali sana. Mama yetu alipo ona vile tuko na tabu mingi alitukalisha chini. Na alikuwa muombeaji hatari sana. Kama hiyo siku tulikuwa tunaenda alliance siku ya kwanza. Atukuwa hata tunajua alliance iko pande gani? Atukuwa hata na pocket money, atukuwa hata na uniform Atuku hata na sanduku, atuku na nguo, sasa shati ungienda na yo alliance. Atuku hata na namna. Akatuambia nyinyi mukaya hapo ndani kwa nyumba na musionge. Saa sita hivi, baba enu atawapereka shule. Akaka hapo, akaomba. Saa sita ilipofika hivi. DC ambaye alikuwa anaitwa Akevadhi Dhuo akaja akamuuliza mama wa Mboi watoto walienda shule kwa sababu haikuwa imepatikana e, e, mahali watoto wa nyumba moja wamepita wote wawili wakiwa shule moja na wameitwa alliance wote wawili kwa hivyo ni kitu ilikuwa imejulikana DC akakuja akamwambia pana watoto wako kwa nyumba Na ni saa sita za mchana, wataenda saa ngapi, akasema ana pesa ya kuwapereka. Uyo DC alikuja, akatueka kwa gari yake, akatupereka kwa, kwa, kwa duka, akanunua zile vitu yote tulikuwa tunaitaji, akatupereka shule, akanunua uniform, na akalipa mwaka moja. Na kutoka siku hiyo, hakuna siku Sisi hatu kupata fees. Na ntiposa mkiona watu wengine wakisimama. Na ukiwaona wakienda na nguo na mbavi yatu ambaye ziko ni mungu tu. Mi nasemaka ni mungu na sio uwezo wangu na sio uwezo wa mama. Lakini kuna mungu binguni ambaye ni buwana wa na baba wa Na hivyo ndivyo mungu mama, mama aliniambia mama, baba yenu ni mungu. 
na unajua ukiwa mtoto mdogo unauliza maswali mingi ya ujinga nauliza kwa nini hawezi nimuone kila siku sisi tukienda kwa shule tunakuta watu saida wamepigwa na mwalimu wanasema wata, baba yao atapiga mwalimu atamuonyesha sisi tutamwambia mwalimu namna gani akaniambia muende muambie baba wa baba hizo hawa wote atawakuta <laughs> na kwa sababu tulikuwa tunapenda mama yetu na tumwamini siku moja nikajaribu nikamwambia mwalimu hivyo Baba wa mababa zote nyi, wewe ata umtaonana na ye, huyo ndio baba yangu nilionyeshwa <laughs> cha mtemakuli lakini nilimaliza shule na ndio mimi hapa Katika Biblia Mungu anaongea juu ya mjane mmoja ambaye alikuwa ni bibi ya nabi iko katika wafalme wa pili mfalme wa pili chapter 4 verse 1 to 6 na inasema kuna mama mjane ambaye alienda kwa Elisha na akaongea na yeye akamwambia unajua bwana yangu alikuwa nabi na akafanyia Mungu kazi na amekufa na mimi nimeachwa na madeni chungu mzima. Na kuna mtu ambaye amekuja kudai watoto wangu kwa sababu mimi sina pesa na bwana yangu aliacha madeni mingi sana. Sidhani kuna mmoja wetu ambaye ako na deni mingi mpaka watoto wako ndio unapatiana kama udi au kama korateral mmepatiana ati mtoto ataenda na yule alipatiana deni na huyu mama mjane hivyo ndivyo ilikuwa mambo ilikuwa mbaya kabisa lakini huyu mama mjane alikuwa mtu ambaye ako na hekma ambaye anajua U, u, usaidizi wake hautatoka kwa mtu akatoka akaenda kwa Elisha nabi akamwambia unajua Mungu si wa haramu Bwana wangu alifanya katika hekaru ya Bwana na mimi ninajua huyu Bwana ambaye alifanyia kazi anaweza kunilipa Elisha mtu wa Mungu wa kusema mambo mawili alimuliza ni nini uko nayo nyumbani Akasema mimi sina kitu Elisha akamuliza tena wewe unataka nikusaidie namna gani Mama akasema mimi mtumishi wako tu niko na kitu kama mafuta kidogo tu iko kwa nyumba akamwambia utarudi kwa nyumba uende kwa majirani u, 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 utafute majerikan yote ambaye wataweza kukupatia na ukifika nyumbani uingie na watoto wako mjifungie ndani uchukue kile chombo kiko na mafuta kidogo uanze kumimina kwa zile jerikan zote ambaye utapata na kwa kweli huyu mama akaenda akaambia watoto nendeni munirete zile jerikan zote jerani ako nayo wakaenda wote wakaleta na kwa sababu la neno la Bwana iliyopotumiwa na nabii ile mafuta kidogo alikuwa mtungi kija analetoa ingine analetewa ingine mpaka saa ile watoto alisema hakuna nyingine mafuta ikaisha na yeye akauza mafuta yake na akaweza kulipa deni kuna unabii leo nyinyi maisha yenu itabadilika 
Si nimesikia mkisema kila mtu ako na shamba kidogo kidogo. Hizo shamba kidogo ndiyo Mungu atatumia. Si mko tayari kulima? Hizo ndizo nitaenda nitauliza huyu bwana wenu. Anipatie pesa. Tujue vile begu mutapanda. <laughs> kwa hivyo mjisajiri kwa vikundi. Mimi siogopagi nikisema niko na Mungu mkubwa nyuma yangu. Sita wa mbia kuna mtu atakuja mimi nitasema huyo baba ambaye amenikuwa na mimi. Si mmesema mko na shamba? Nitarudi kwa ekaru tena nitaenda kwa kwa kwa, kwa magoti. Na nitamwambia nimeenda nimekuta wa, o, bibi wako huko Cherangani. Ni wengi sana. Na wako na shamba kidogo. Ningetaka uwatunukie feva ambaye wao kina mama watakuwa matajiri na ndio watakuwa wakipeana. Sitaki kamwe nyinyi muwe ndio waobaji kila siku ni pe ni pe ni pe unapangwa unapa Nyinyi si wale ambaye watu wanafikiria ni vile amujijui huyu mama hakwenda kwa mtu mwingine aliingia kwa hekaru ya bwana akakuta mtu wa Mungu akamwambia mtu wa Mungu nimekuja Bwana wangu alikuwa anafanya kazi ameajiriwa na Bwana Mungu mwenyewe na iwezekani hawe amefanyia Mungu kazi miaka hiyo yote mpaka siku ile yeye amekufa na mimi watoto wangu wauzwe na huyu Mungu akataye kulipa kuna Mungu ambaye atalipa kazi ya mjane ni kuwa muombeaji na nimesikia nyinyi mko na vikundi vya kuomba si ni kweli kuomba Mungu imagine Mungu amesikia Inachukua ka wakati mrefu sana saa ingine ni lazima mnakuwa na utulivu na kugojea. Kama yule mjane mwingine alikuwa anaitwa Hana. Alikuwa naomba ndio Israeli ikombolewe. Anakojea mwokozi anaomba kaomba kaomba miaka mingi sana. Lakini Mungu wa Israeli ndio Mungu wenu. Mungu wa Hana ndio Mungu wenu. Mungu huyu wa huyu mjane ndio Mungu wenu. Kama alitenda hata sasa atatenda na atatenda tena. Pengine wewe ni Naomi ambaye alitoka kwao akiwa na Bwana, akiwa na, na watoto wake wa kiume na alipoenda mahali <laughs> Mume akakufa, watoto wakakufa. Hata yule binti mmoja ambaye mbaya alikuwa ameolewa anaitwa Oprah, akatoka, akaenda, akaachwa na Ruth. Lakini Naomi aliporudi. Pale alikuwa ametoka akiwa tajiri, alikuta akiwa masikini kabisa. Na watu wakauliza huyu yule ni Naomi. Ya ya kasema musinite hivyo. Majina renu yatabadilika. Yule anabadilisha majina ni Mwenyezi Mungu. Yule anapatiana utajiri ni Mwenyezi Mungu. Na Biblia inasema neno la Bwana ndio linahakikisha wewe unajulishwa vile utakuwa tajiri. Na hilo neno la Bwana ndio nimewaletea. Baraka za Bwana ndio nimewaletea. 
Ushindi wa Bwana ndio nimewaletea. Bwana atawapigania. Na Bwana ataondoa aibu yote ambao mumetupitia. Lakini ni lazima na nyinyi muwe na imani. 